നമുക്കിന്ന് ത്രീ ഫേസ് ഫോർ പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സിംഗിൾ ലെയർ വൈറ്റ് ഡയഗ്രാം പഠിക്കാം ഈ മോട്ടറിന് ഇരുപത്തിനാല് സ്ലോട്ടും പന്ത്രണ്ട് കോയിലുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിംഗ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം പഠിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് സ്ലോട്ടുകൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇരുപത്തിനാല് സ്ലോട്ടുകളും വരയ്ക്കുക ഇരുപത്തിനാല് സ്ലോട്ടുകളും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാം ഒരേ അകലത്തിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് സ്ലോട്ടുകളും വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിന് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിന് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സ്ലോട്ടുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എല്ലാ സ്ലോട്ടുകളും വരച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കോയിൽ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയുന്നു നമുക്ക് കോയിൽ വൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കോയിൽ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം കോയിൽ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സ്ലോട്ടുകൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് നാലാണ് അത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്ലോട്ടിനെ ടോട്ടൽ പോൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽ പിച്ച് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ആറ് എന്ന സംഖ്യയാണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് സമം ആറ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഫുൾ പിച്ച് ലോങ് പിച്ച് ഷോർട്ട് പിച്ച് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോയിൽ ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിലും ആറാമത്തെ സ്ലോട്ടിലുമാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒന്ന് എൻഡിങ് ആറ് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് അതിനുശേഷം അഞ്ച് ഇടവിട്ട് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് കോയിൽ പിച്ച് ആറാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയെടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് ആറ് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പിന്നെ അതിലൂടെ അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടി പതിനെട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് അടുത്ത കോയിൽ ത്രോ ചെയ്യുന്ന പത്തൊൻപത് ഇരുപതിനായി ഈ രീതിയിലാണ് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കോയിൽ ത്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കോയിൽ ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ആറിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കുറവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുറവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ നാല് അതായത് കോയിൽ പിച്ചിനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന ഒരു സംഖ്യയിലാണ് ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ലോങ് പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് കോയിൽ പിച്ചിനെക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ ആറാണ് കോയിൽ പിച്ച് അതിനെക്കാളും ഉയർന്ന സംഖ്യ ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് ഈ രീതിയിലാണ് ലോങ് പിച്ച് വൈൻഡിങ് വൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിനായിട്ട് കോയിലുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് കോയിലുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിന് നാല് കോയിലുകൾ വെച്ച് ലഭിക്കും മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആറ് ഫേസ് വൈ ഫേസ് ബി ഫേസ് നമുക്ക് ആറ് ഫേസിൻ്റെ കോയിൽ ഡയഗ്രാം നോക്കാം നോക്കുക ആറ് ഫേസ് നാല് കോയിലുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിനാല് ഈ വൈ ഫേസിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഫേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്നിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് എട്ട് അടുത്തുള്ള ഒൻപത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ലോട്ട് നമുക്കില്ല ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്താറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമയം രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ട് ഇനി ബി ഫേസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബി ഫേസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ലോട്ടിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലോട്ട് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഫേസിന് ചെയ്തപോലെ ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമ നാല് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് കോയിലുകളെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ പന്ത്രണ്ട് കോയിലുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് കോയിലുകളെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ആർ ഫേസിനും വൈ ഫേസിനും ബി ഫേസിനും നാല് വീതം കോയിലുകൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൈൻഡിങ് ഡ
നാലാമത്തെ കോയിൻ ത്രോ എടുക്കുക പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിനാല് ആരംഭിച്ച് ലീഡ് എസ് അവസാനിച്ച് ലീഡ് ഇ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ആറ് എന്ന കോയിൽ ത്രോയിൽ എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എസ് നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ മോട്ടർ ടെർമിനലാണ് യു വൺ എന്ന ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എൻഡിങ് ലീഡുകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡുകൾ നമ്മൾ ജോലിതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡിങ് ലീഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡുകളും യോജിപ്പിക്കുന്നു യോജിപ്പിക്കേണ്ട രീതി ഇതാണ് എൻഡിങ് ലീഡുകളിൽ ആറ് പന്ത്രണ്ട് എന്നിവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക അടുത്തടുത്ത ആറ് പന്ത്രണ്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡുകൾ ഏഴ് പതിനെട്ട് അത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത എൻഡിങ് ലീഡായ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡ് നമുക്ക് മിച്ചമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനലാണ് ആ മോട്ടർ ടെർമിനലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആർ ഫേസിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ടാങ്കിലെ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി വൈ ഫേസിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ടാങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ കോയിൽ ത്രോ ഇവയാണ് മൂന്ന് എട്ട് ഒൻപത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് ഇവ മൂന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കൂടി ആരംഭിച്ച എട്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ കോയിൽ ത്രോ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോയിൽ ത്രോ ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ മോട്ടർ ടെർമിനലാണ് അത് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ലീഡുകൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത കോയിൽ ത്രോ നോക്കുന്നു ഒൻപത് പതിനാല് അത് വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ലീഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത കോയിൽ ത്രോ നോക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അത് നമ്മൾ വരച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റെ ലീഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തത് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി സ്ക്രീൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കൂടി സ്ക്രീൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റെ ലീഡുകൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവസാനത്തെ കോയിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റെ മോട്ടർ ടെർമിനലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ താഴത്ത് അത് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചുമുള്ള സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ലീഡുകൾ തമ്മിൽ ആർ ഫേസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കണക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ലീഡുകൾ തമ്മിലും സ്റ്റാർട്ട് ലീഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മോട്ടർ ടെർമിനലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ മോട്ടർ ടെർമിനലുകൾ രണ്ടാമത്തെ ജോഡിയായ വി വണ്ണും വി ടു ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മോട്ടറിലെ ആർ ടെർമിനലുകളിൽ നാലെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു യു വണ്ണും യു ടു വി വണ്ണും വി ടു ഇനി നമുക്ക് ബി ഫേസിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പഴിയുക ബി ഫേസിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഓയിൽ പ്രവിയാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അഞ്ച് പത്ത് എന്ന കോയിൽ ത്രോയിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കൂടി ഇട്ട് പത്താമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കൂടി നമ്മൾ അവസാനിച്ചു ആദ്യത്തെ കോയിലായതിനാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ലീഡ് നമ്മൾ താഴ്ത്തി വരുത്തി അത് മോട്ടർ ടെർമിനലാണ് അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചാർട്ടിൻ്റെ എസ് എൻജിൻ്റെ ഇ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ത്രോ നോക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പതിനാറ് അത് നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ രണ്ട് ലീഡുകൾക്ക് നമ്മൾ എസ് ഇ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത കോയിൽ ത്രോ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ വരച്ച് എസ് ഇ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി അവസാനത്തെ കോയിൽ ത്രോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാലാണ് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബാക്കി വരയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് അത് നാലാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കോയിലായതിനാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡ് നമ്മൾ നേരെ താട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു അത് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനലാണ് ഇനി അതിന് സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ലീഡുകൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡുകളും എൻഡിങ് ലീഡുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഫേസിന് വൈ ഫേസിന് ചെയ്ത പോലെ നോക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലീഡുകളും എൻഡിങ് ലീഡുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനലുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഡബ്ല്യു വണ് ഡബ്ല്യു ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ വൈൻ്റെ